大家好，我是秋平，我现在在宁夏的宁川，刚刚去了水东沟景区，然后现在来一下宁川的当代美术馆。为什么会来这个地方呢？我们前段时间去西安看了一个赵高的画像，然后这个里面呢也有一个人的画像是非常独特的，听说还是真品。那这个人是谁呢？我们经常看影视剧啊，清朝的电视剧哪个皇帝演绎的最多？没错，就是乾隆。基本上，清朝演皇帝的乾隆是必不可少的。在这个宁川当代美术馆里面呢，保存有乾隆的画像，所以今天我们就来看一看真正的乾隆，历史上的乾隆长什么样子的。影视剧经常是把乾隆演绎得很帅，我们说的高大威猛一样的。那这里呢，可能会让你大失所望。这个地方环境还不错，是一个湿地公园。周末的话，带着小孩或者一家人出来游玩，这个就是美术馆。这个美术馆有点像哪里？像长沙梅溪湖的那个展览馆呢、啊？那个也是差不多类似的，就有点像我们说的外星科技。中国古代皇帝将近有五百位，让大家非常熟悉的就是秦皇汉武这些人。那么乾隆也是必不可少的。关于乾隆的故事太多了，因为影视剧演绎的太多了。乾隆二十五岁登基为帝，在位六十年，当了三年太上皇。也就是说，按照虚岁来讲，乾隆活到了八十九岁，是寿命最长的皇帝，也是统治时间最长的皇帝，因为算起来是六十三年零四个月，同时也是作诗最多的皇帝。乾隆皇帝一生作了四万多首诗，快赶上唐朝诗人所有留下来的总和了。但是呢，乾隆出名的诗没多少。质量呢，可能也就一般。乾隆也是叫做一个盖章的皇帝，他很喜欢把他的印章盖上去。关于乾隆的电视剧演绎很多，有什么戏说乾隆，各种各样的。其实清朝从开始衰败的时候，应该说从乾隆开始，因为乾隆那个时候也是闭关锁国。当时雍正改革之后，给乾隆留下了丰厚的家底，但是被乾隆快败光了，所以才有这样的说法嘛：老子赚钱，儿子花钱。因为雍正的话是历史上非常有名的勤奋的皇帝，但是乾隆可没那么勤奋，他可能觉得反正我国库有钱，老子有钱，就不用那么勤奋，不用那么努力了。这里面已经是属于美术馆，其实现在很多美术馆都变成了网红打卡地点，这里也是一样的。这里就发现两位小姐姐在这里拍照，他们应该是穿了专门的服装来这里拍的。因为这里属于美术馆，所以很多幅画。我们现在去找一找乾隆的画像，乾隆到底是什么样子的？这个千古谜团马上就揭晓了。这个就是清朝官员的画像，这个是一品官员。为什么这样讲呢？看到没有？他胸前这个就是有图案。我们这样说的，文官是鸟，武官是鹤，他这个是鹤，鹤就代表一品。所以从他的官服也能体现出来，他到底是几品官。这个就是乾隆的画像，呃，听说是郎世宁所画。郎世宁是谁？大家可以看一下，他是属于当时西方来到北京的一个传教士。当时有很多传教士啊，传教士经常是帮乾隆，包括皇家各个呢，我们说的王公大臣、公主各类的画像。那么乾隆这个画像呢？他是乾隆中年的时期，就是四十岁左右。那这个画像呢，属于乾隆穿的便服，冬装的画像。我们了解啊，皇帝并不是说经常穿那个我们说的龙袍，也会穿便服。重大场合才有我们说的朝服、免服，各种各样的。所以大家区分一下。而且他的那个龙袍呢，不是一件，有很多种类型的。就打个比方说，呃，宴会的是什么样的衣服？那接见朝臣是什么衣服？上朝，还有那个祭祀，就是我们说的那个祭天是什么，都是有区别的。从这个画像可以看到，乾隆四十岁的时候已经开始续起了我们说的八字胡，那个已经我们说的人到中年了嘛，在古代经常都是这样的。关于乾隆有一点，我们经常看影视剧或者其他电视会想，如果一个人给皇帝画像画得不好的话，呃，皇帝就会把他赶出去。我们说的处罚，但是乾隆呢，可能就不会这样。乾隆还跟这些传教士、这些画像是说，我的容貌是怎么样的就怎么样的，不要特别去美化，就相当于我们说的不用美颜。特别是乾隆这个左眉毛是有点缺陷的
，乾隆就跟那个画像是说啊，没事，照常画就行了。所以乾隆对这一方面的话，可能还是比较开明，因为他可能想的，我掌管江山，这一点点无所谓，对不对？从这个画像我们可以看到，乾隆还是比较清瘦的，就是不胖。所以可能才是我们说的他能够活那么久的原因。如果太胖的话，在古代如果高血压、糖尿病这些是基本没法治的。那么他清瘦，可能身体就比较好。那么他大概有个多高呢？按照清东陵被盗，他的陵墓被盗，后来认证呢，他大概高度的话是一米六到一米七之间，是在古代的话不算太高。乾隆特别注重养生啊，你想啊，能够活到八十九岁的高龄，差不多那个时候，想想什么概念？所以看到这个画像，大家有没有觉得大失所望啊？或者说其他的？因为可能很多人以为乾隆长得很帅，特别影视剧也把乾隆演得威武、那个帅气。但是其实我们真正看到这个画像的话，就有点我们觉得是不是不一样的？皇帝其实也就长这个样子的，并不是说皇帝以及公主就长得很漂亮。其实清朝的那个妃子啊，往往不是我们说的。电视剧演的那么漂亮的，这个皇帝在我们所有人都耳熟能详，特别是九十年代有个电视剧，大家天天看的，都是演绎乾隆，关于乾隆的故事很多，下江南的细说乾隆，等等等等。因为乾隆一生在位时间太长，所以关于他各种传说都非常非常多。那么这个画像为什么会保存下来呢？因为作为郎世宁，属于宫廷画师。那个给乾隆当面画的画像啊，肯定是要交给乾隆的，那不能私自拿走的。那这个呢，他经常给乾隆画像就有印象，所以呢，可能他就回家或者回到哪里，在私下偷偷画了一幅乾隆的画像，没有人知道，因为要知道的话，肯定被乾隆拿走了。清朝的服装跟明朝的服装是完全不一样的，他这个属于呃冬装，其实很多人说。皇帝穿衣服都是黄颜色的，其实错了。清朝也是有黑色的。清朝的服装，就我们看电视《龙袍》有两种，一种我们看那个雍正王朝，他有时候穿黄色的，有时候是黑色的，所以要区分